আসমানের মধ্যে যদি কোনো জিনিস লুকায়িত থাকে আর জমিনের মধ্যে যদি কোনো জিনিস মাতুন থাকে কোনো শস্যের দ্বারা কোনো পাথরের মধ্যে যদি লুকায়িত থাকে বিশাল একটা পাথর খণ্ড ওই পাথরের ভিতরে যদি একটা শস্যের দ্বারা থাকে অথবা কিছু লুকায়িত থাকে আসমানের মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যেই খবর দুনিয়ার কোন মানুষ রাখে না দুনিয়ার মানুষ জানে না বিজ্ঞানীরাও জানে না কোন দুর্বিন যন্ত্র দিয়েও যা আস করা যায় না ওই খবর পর্যন্ত আমার আল্লাহ রাখে সন্তানকে এক্সাম্পল দিচ্ছেন উদাহরণ দিচ্ছেন ও আমার ছেলে একটা পাথরের ভিতরে কিছু লুকায়িত থাকলে আসমানের মধ্যে কিছু লুকায়িত থাকলে পড়ে এই খবর দুনিয়ার মানুষ জানে না জানে কে আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ এটা কালেকশন কালেকশন করে নিয়ে আসবেন মানে সন্তানকে বোঝাতে চাইলেন তুমি যখন নিবিড় নিবৃত্তে তুমি যখন নিবিড় নিবৃত্তে গোপনে কোন পাপ কাজ করবা ওই পাপ কাজের সাক্ষ্য যদি দুনিয়ার কেউ নাও থাকে এই পাপ কাজ সম্পর্কে আমার আল্লাহ জানবেন সন্তানকে আপনি বলেন বাবা প্লেটের মাঝখানে হাত দিও না খাবারের উপরে হাত দিও না ডান দিক থেকে খাও বিস্পিল্লা বলে খাও কাজ থেকে খাও বিস্পিল্লা বলে খাও এই নির্দেশনা আপনাকে তাকে দিতে হবে আপনার কাছ থেকে সে শিখবে আপনি বলেন যদি তুমি ডাক তুমি কি বলে প্লেটের উপর দিয়ে হাত দাও খাবারের মধ্যে তুমি হাত প্রসারিত করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান থেকে বরকত নাজিল করেন তোমার প্লেটের মধ্যে এই জন্যে খাবারের প্লেটের উপরে হাত দেওয়া যাবে না ডান দিক থেকে খাবার শুরু করে দাও সন্তান আপনার কাছ থেকে খাবার দাবারের পান করার নিয়ম শিখবে আপনার কাছ থেকে যেই মানে কি আমাকে ধারণ করেছিল চেয়ারম্যানকে ধারণ করেছিল এমপি মন্ত্রীকে ধারণ করেছিল যেই ডাক্তার আজকে রেস থাকার জন্যে বলেছিল ওই ডাক্তারের মা যখন ডাক্তারকে পেটে ধারণ করেছিল ওই ডাক্তারের মা আপনার হলুদ মরিচ পাটার মধ্যে তারপরে গুলি বেটে অতপর তরকারি পাক করেছিল কাহিলের মধ্যে ঢেকির মধ্যে চাউল বানাইয়া তারপরে সন্তানদেরকে খাওয়া ছিল পুকুর থেকে পানি উঠাইয়া তারপরে আপনার পাক শাকের কাজ করেছিল সমস্ত বাড়িটা উঠান বাড়ি যারা দেওয়ার ঝাড়ু দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিল যে যুগে চিকিৎসার কোনো অবদান ছিল না ওই সময় মা যদি আমাকে পেটে নিয়ে এত পরিশ্রম করতে পারেন এত কষ্ট করার পর এত সুন্দর সুন্দর সন্তান যদি দিতে পারেন আজকের যুগের মা কাজ করতে পারবে না রেস্টে থাকতে হবে আজকের যুগের মায়ের কাজ করতে পারবে না ফুল রেস্টের মধ্যে থাকতে হবে অলর জীবন যাপন টেলিভিশনের পর্দার সামনে স্টার জলসা জি বাংলা গুলি দেখে ওই সকল তাসির গুলি মায়ের মধ্যে চলে আসে আর সন্তানটা পেটের ভিতরে থেকে কোরআনের আওয়াজ শোনে না আদর্শের কোনো কাজ কথা শোনে না নামাজ কালামের ভাগিদার হচ্ছে না একজন মা যদি পেটের মধ্যে বাচ্চা ধারণ করে কোরআনে কারি মেরে তেলাবাদ করতো দোয়া কালাম পড়তো জিকির আসগার করতো শাশুড়ির কাজে সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করতো অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই সকল মায়ের ঘর থেকে আবু বকরের মতো অমরের মতো ওসমানের মতো সন্তান উপহার দিত ঠিক কি না বলে আহলে দিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি এটা সুন্দর বিষয় যে যারা আলোচনা আজকে করবেন আগামীকালকেও আলোচনা হবে দাওয়াতি মেহমানদেরকে আগেই বক্তব্যের বিষয় জানানো হয়েছে আপনারা পোস্টারে হ্যান্ডবিলে দেখেছেন আসলে যে বিষয় আমাদেরকে নির্ধারণ করে দিয়েছে এই বিষয়গুলি প্রত্যেকের জন্যেই একটা ব্যাপক বিষয় এক একটা বিষয় যদি দুই আড়াই ঘন্টা করে বক্তারা কথা বলতো বলেও তারা তৃপ্তি পেত আপনারা শোনেও মজা পেতেন আপনাদের কাছে ভালো লাগতো এরপরেও আল্লাহ মেহরবানিতে এটা আলেম আমার দেশ আজকে আমি দেখছি যারা রেস্টে আছে যারা সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন সকলকে মিলে এখানে চার পাঁচজন মাদানি আলেম আছেন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন এবং এই মাদ্রাসা মার্কাজুসুন্নার সালাফি এই মাদ্রাসার যিনি প্রিন্সিপাল আমরা নিয়োগ দিয়েছি আল্লাহর মেহরবাণীতে আমার পাশে যিনি বসা ছিলেন আগে উনি মদিনা বিশ্বাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদপ্রাপ্ত একজন জ্ঞানী মানুষ একজন আলেম মানুষ সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন ইনশাল্লাহ দেশে এসেছেন এই মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব অধ্যক্ষের দায়িত্ব তিনি পালন করবেন যে পিস টিভি বন্ধ হয়েছে এবং পিস স্কুল উত্তরা ছিল পিস স্কুলে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একজন শিক্ষক আমরা সর্বাগ্রে নিয়োগ দিয়েছি এই মাদ্রাসার জন্যে 
পরে আরেকজন হাফেজ নেওয়া হয়েছে যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসার অত্যন্ত স্বনামধন্য ছাত্র ছিলেন হাফেজ এবং দাওয়ায় হাদিস করা আল্লাহ মেহরবানিতে বুখারি পর্যন্ত পড়ানোর যোগ্যতা রাখেন এমন হাফেজ এমন শিক্ষক আমরা আল্লাহ চাহে তো দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষক হিসাবে তাকে আমরা নিয়োগ দিয়েছি আরো যাদেরকে আমরা খুঁজতেছি যে ভালো ভালো শিক্ষক দিয়ে এই মাদ্রাসা পরিচালিত হবে আল্লাহ মেহরবানিতে আপনারা যাদের ছেলে আছে আপনারা যারা একটু পরিবেশটা দেখার ইচ্ছে জাগে মাহফিল শেষে এই মসজিদের দ্বিতীয় তলায় রোমগুলি দেখে যাবেন ডেকোরেশন দেখে যাবেন যে এই পরিবেশে একটা বাচ্চা পড়াশোনা করতে পারবে কি না আপনারা ইনশাল্লাহ দেখে যাবেন এই প্রতিষ্ঠান শুধু এটা নয় বাংলাদেশ নয় পৃথিবীর কোনো প্রতিষ্ঠানে এককভাবে চালানোর যোগ্যতা কোনো কোটিপতি কোনো ধনী মানুষ রাখে না সেখানে একদল শিক্ষকের প্রয়োজন একটা কার্যকরী পরিষদের প্রয়োজন একটা ম্যানেজিং কমিটির প্রয়োজন কিছু উপদেশা মণ্ডলী যারা উপদেশ দিবেন এই উপদেশ মণ্ডলী যারা আছে উপদেষ্টা মণ্ডলী যারা আছে এই তাদেরও প্রয়োজন এবং সব মিলিয়ে আল্লাহ যাদেরকে সন্তান দিয়েছেন এমন বাবাদের প্রয়োজন তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে এই ধরনের ভালো ভালো সহি আকিদার প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেন তারা পড়াশোনা করানোর জন্য পাঠায় এই সব মিলে একটা প্রতিষ্ঠান আল্লাহর মেহরবাণীতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে অন্যথায় এর একটা দিক এবং বিভাগ যদি মাইনাস হয়ে যায় তো তাহলে প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তো সর্বাগ্রে আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যারা মাদ্রাসা দেখেন নাই সবশেষে আপনারা একটু মাদ্রাসাটা দেখে যাবেন যাদের ছেলে আছে আপনারা একটু দেখলে পরে আপনাদের একটু উৎসাহ আনন্দ জাগবে যে এখানে আমার বাচ্চাটা পড়তে পারবে কি না আর শিক্ষকদের যোগ্যতার কথা আমরা বলেছি আল্লাহ মেহরবাণীতে বাচ্চা দিলে আপনাদের বাচ্চারা ঠকবে না তো যাই হোক আজকে আমাকে যে বিষয় দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে আদর্শ সন্তান প্রতিপালন পালনের মধ্যে মাতা পিতার ভূমিকা এ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা করতে যাই আপনাদের সামনে সর্বাগ্রে আমি আপনাদের কাছে বলবো যে আদর্শ সন্তান এর আশা করতে যে একটা আদর্শ জমি একটা আদর্শ ভূখণ্ড তথা একজন আদর্শ মায়ের দরকার ঠিক কিনা বলেন আদর্শ মা ব্যতিরিকে একজন আদর্শ সন্তানের আশা করা যায় না আর একজন আদর্শ মা হচ্ছে এই কোল কায়নাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যত সম্পদ রেখেছেন বস্তু সম্পদ আর মানব সম্পদ সমস্ত সম্পদের মাঝে একজন আদর্শ মা হচ্ছে একজন আদর্শ নারী হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলুন সুবাহ श्रेष्ठ सम्पद एक क्षेत्र পুরুষের ক্ষমতার কথা বলেছেন আর রিজাল নারীদের উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পুরুষের কর্তৃত্ব নেতৃত্ব দিয়েছেন কিন্তু নারী এবং পুরুষ এই মানব কুলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই দুই জাতির মধ্যে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নারীর মর্যাদাকে সবচেয়ে বেশি বুলন্দ করেছেন আল্লাহ নবীয় নারীর মর্যাদা বেশি দিয়েছেন তো একজন আদর্শ নারী শ্রেষ্ঠ সম্পদ ওই একজন আদর্শ নারী থেকে একজন আদর্শ সন্তানের আশা করা যায় ফর এক্সাম্পল আপনি যখন বীজ ফেলবেন কোন শস্যের দানা জমিনে ফেলবেন তখন যেই জমিতে আপনি শস্যের দানা ফেলবেন ওই জমিটাকে আপনি আগাছা মুক্ত করে নেন অতপর চাষাবাদ করে নেন এর মধ্যে কীটনাশক ঔষধ দিয়ে নেন এর মধ্যে সার প্রয়োগ করে নেন অতপর এর মধ্যে পানির শ্বাস দিয়ে নেন এতে করে আপনি যখন একটা বীজ ফেলবেন তখন এর থেকে একটা সুন্দর চারা অঙ্করিত হয় আর কৃষক সে স্বপ্ন দেখে এর থেকে একটা ভালো ফসলের ঠিক কিনা বলেন তো নারী প্রজন্মে একজন ভালো নারীকে আদর্শ সন্তানের আশা যদি করেন তো তাহলে আপনাকে প্রথমে নির্বাচন করতে হবে একজন ভালো নারী 
এজন নাল্লার নবী বলেন তুন কাহুল মারাতিল ইয়ারবাইন লিমালিহা ওয়া লি জামালিহা ওয়া লি হাসাবিহা ওয়া লি দিনিহা আল্লাহর নবী বলেছেন পুরুষ যখন একজন স্ত্রী নির্বাচন করে নারীদের মধ্যে থেকে ওই নারীর মধ্যে চারটা গুণ দেখে অতঃপর তাকে নির্বাচন করে একজন নারীর যদি সৌন্দর্য থাকে সৌন্দর্যটা আগে দেখে নারীর যদি সম্পদ থাকে সম্পদটা দেখে নারীর বংশ মর্যাদা দেখে যাকে আপনি দেখতে যাবেন স্ত্রীত্বে বরণ করবেন আপনার এই স্ত্রী যেই মা তাকে পেটে নিয়েছিল ওই মায়ের বাড়ি পর্যন্ত দেখেন তার মানে যিনি আপনার মামা শ্বশুরের বাড়ি হবে নানা শ্বশুরের বাড়ি হবে কোন বংশের মেয়ে তার থেকে আপনার স্ত্রী যে আসলো তাকে আজ স্ত্রীত্বে বরণ করার জন্য আপনি নির্বাচন করবেন তার বংশ মর্যাদারা দেখেন ওই বংশের নারীদের অবস্থান দেখেন তারা কতটুকু পর্দা পশিদায় চলে তাদের মধ্যে ইসলামিক জ্ঞান কতটুকু আছে ওই বাড়ির মধ্যে আওতা পর্দা কতটুকু আছে ওই বাড়ির মেয়েরা কোরআনের উপর তাদের পাণ্ডিত্য কতটুকু আছে তাদের হিসাব কতটুকু আছে এই বিষয়গুলি দেখার জন্য রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন বংশ মর্যাদা দেখার জন্য সম্পদ দেখার জন্য সৌন্দর্য দেখার জন্য অতবার রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন দিন দারিত্ব দেখার জন্য বলেছেন এই চারটা গুণ দেখে একজন নারীকে স্ত্রীত্বের মর্যাদা নিয়ে তারপর সে নিয়ে আসে আল্লাহ নবী বলেছেন যদি সৌন্দর্যের মধ্যে সমস্যা হয় কিছু ভাটা থাকে কোনো সমস্যা তোমার জীবনে হবে না যদি তার বংশ মর্যাদার মধ্যে কোনো সমস্যা থাকে তোমার জীবনে সমস্যা হবে না যদি তার মাল তার মানে তার সম্পদ বাবার বাড়ির সম্পদ কেমন আছে ওই সম্পদের মধ্যে যদি তার সমস্যা হয় কিছু ঘাটতি থাকে তোমার জীবনে সমস্যা হবে না কিন্তু সম্পদ আছে সৌন্দর্য আছে বংশ মর্যাদা আছে যে মেয়েকে তুমি স্ত্রীত্বের মর্যাদা নিয়ে আসবা ওই স্ত্রীর দিন দারিত্ব নাই তার মধ্যে এলমিয়াত নাই তার মধ্যে কোরআনের জ্ঞান নাই সনাতের জ্ঞান নাই পর্দা পশিদার জ্ঞান নাই রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন তোমার জীবনে ধ্বংস চলে আসবে যদি তিনটাকে অগ্রাধিকার দাও ধর্মকে অগ্রাধিকার না দাও দিন তারিখকে যদি তুমি অগ্রাধিকার না দাও তো তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে ওই তিনটা যদি তোমার যথেষ্ট থাকে আর দিন দারিত্বের মধ্যে যদি নারীর কম থাকে তোমার জীবনে অবশ্যই অবশ্যই তোমার সমস্যা হবে এজন্য স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে চারটা গুণ আমরা দেখি এই চারটে গুণের মধ্যে আল্লাহ নবী বলছেন দিন দিনকে তোমরা অগ্রাধিকার দিবে আমার ভাইয়ারা স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাকে ছোটখাটো কিছু মাস্তা মাসের জিজ্ঞেস করতে হবে দোয়ায় কোনো জিজ্ঞেস করতে হবে কোরআনের তেলাওয়াত জানতে হবে অতবার যখন তাকে নির্বাচন করবেন স্ত্রীত্বে যখন বরণ করে নিবেন তাকে হালাল করার জন্য যেন জেনার গুণা না হয় বেবিচারের গুণা না হয় ওই স্ত্রীকে হালাল করার জন্য আপনি মোহর না আদায় করে নিতে হবে স্ত্রীকে আপনি স্ত্রীত্বে বরণ করে নিলেন উভয় পক্ষের কিছু সাক্ষীর সাক্ষাৎ কিন্তু তার মোহর না আদায় করা হলো না হলুদের অনুষ্ঠানের সময় টাকা পয়সা খরচ হয় হাজার মানুষের খাবার দাবারে লক্ষ লক্ষ টাকা আপনি খরচ করতে পারেন কিন্তু ভাষণ রাত্রিতে মশারির ভিতরে ঢুইকা সামান্য একটা আংটি অথবা সামান্য কিছু টাকা দিয়ে আপনি মোহরণার টাকার জন্য আপনি মাপ চান ওই পরিবেশে স্ত্রী আপনাকে মাপ না করেও পারে না এই যেন ওই টাকার দলের মতো যে টাকা টাকা নেওয়ার উপরে বলছে একটা হাসি দে তার মানে বোঝাতে চাচ্ছে ওই টাকাটা সে খুশি মনে নিচ্ছে আসলে কিন্তু না পিস্তলের বয়ে রানদায়ের বয়ে অস্ত্রের বয়ে সে ঠিকই হাসি মারছে এই হাসি কিন্তু তার আনন্দের হাসি নয় মশারির ভিতরে ঢুকে কোন পুরুষ যদি জীবনের প্রথম রাত্রিতে কোন স্ত্রীর কাছে যদি মাপ চায় তো তাহলে ওই স্ত্রীর কাছে প্রথম রাত্রিতে সিটারি বাটপারি ভাউতাবাজি করা ছাড়া আর কিছু হবে না এটা সিটারি ছাড়া বাটপারি ছাড়া আর কিচ্ছু হবে না ধোকাবাজি ছাড়া হলুদের অনুষ্ঠান বন্ধ করক বর্ষাত্রীর অনুষ্ঠান বন্ধ করক এগুলিকে জন্মের তরে কবর দেওয়ার পরে তোমার তৌফিক অনুযায়ী তোমাকে যা মোহরণা নির্ধারণ করা হয়েছে স্ত্রীর শরীর স্পর্শ করার আগে স্ত্রীর ওই মোহরণার টাকাটা তুমি আদায় করে তারপরে তোমাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করো আল্লাহ রব্বুল আলমি তোমাদের কাছ থেকে যেই ফসলের ব্যবস্থা করবেন ওই ফসলগুলি হবে আদর্শ ফসল আদর্শ সন্তান ঠিক কিনা বলে
पेटे चले दाम्पत्य जीवन जो शुरू होल्ला दुआ करते हजरत इब्राहिम अलहलम एक नेक सन्तान जन्े আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে ফরিয়াদ করছেন ও রব্বি হাবিলি মিনাসালিহিন আয় আল্লাহ তাআলা তুমি আমাকে একটা ও আমার প্রভু আমাকে একটা সালিহিন সন্তান একটা নেক সন্তান তুমি আমাকে দান করো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম আল্লাহর কাছে সন্তান চাচ্ছেন যেন নেক সন্তান হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া মঞ্জুর করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আশ্বাস দিলেন আমার ইব্রাহিম আমার কাছে একটা সৎ সন্তান নেক সন্তান আমার কাছে চায় আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার দোয়া মঞ্জুর করে তাকে একটা ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছি বলুন সুবাহান আল্লাহ আজও যদি ইব্রাহিমের সন্তানেরা আল্লাহর কাছে নেক সন্তান চায় আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে দোয়া করে সন্তান তো আমরা চাই ঠিকে চাই মাজারের মধ্যে যাইয়া চাই সন্তান আমরা চাই খাজা বাবার কাছে যাইয়া চাই সন্তান চাই হিরিন্ডাল মাজারের মধ্যে যাইয়া চাই তাদের ক্ষমতা নাই সন্তান দেওয়ার সন্তান কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাত সোয়ার মধ্যে বলছেন क्षमताशीन कत मानु सम्पदशाली दुनिया বড় বড় এই ভারতীয় উপমহাদেশের মাজার গুলিতে ঘুরেছে বড় বড় পিসাহেবদের কাছে গিয়েছে সন্তানের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সন্তান দেবেন না তার স্ত্রীকে বান্দা হিসাবে রেখে দিবেন ঠিক ওই অবস্থায় ছিল আল্লাহ পাক তার কোল সন্তান দিয়ে ঠান্ডা করেন নাই যদি আল্লাহ না দেন কারোর ক্ষমতা নাই তাদস্য সন্তান পেতে হলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়াও করতে হবে কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুই জায়গার মধ্যে দোয়া শিখায় দিলেন দুনিয়ার বাবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে প্রভু আমাদেরকে তুমি দান করো शीतल हो जाए चोख जान ठंडा हो जाए सन्तान एम स्त्री तुम्हें दान करो अल्लाहर का दो करते मेहरबानी दुआ के मंजूर करना আমি আপনাদের শুধু গাল বন্ধ করি শুধু প্রেসার চেক করি এই শাসনের পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে হবে মায়েদেরকে বলছি অনেক মায়েদের উপস্থিতি দেখলাম সন্তান যখন আপনার গর্বে ধারণ করেন আমাদের দেশের ডাক্তারেরা সন্তানদেরকে কি বলে প্রেগনেন্সি মেয়েদেরকে মহিলাদেরকে তাদেরকে টেলিভিশনের সামনে সময় দেওয়ার জন্য বলেন ফেসবুক দেখার জন্য বলেন আনন্দ উৎফুল উৎফুল্লে থাকতে বলেন লিভিং ডল নিয়ে তারপরে তাদেরকে আনন্দ উৎসব করতে বলেন তার মানে হচ্ছে তাকে ফুললি রেস্ট করতে হবে কোনো কাজ করতে হবে না সংসারের সমস্ত কার্যাবলী সমস্ত দায়িত্ব শাশুড়ির উপরে অর্পণ করে 
পুত্র বধূরা রিল্যাক্স এবং জীবন যাপন গঠন করে ডাক্তার বলেছে রেস্ট করার জন্য যে মানা কি আমাকে ধারণ করেছিল চেয়ারম্যানকে ধারণ করেছিল এমপি মন্ত্রীকে ধারণ করেছিল যে ডাক্তার আজকে রেস্ট থাকার জন্য বলেছিল ওই ডাক্তারের মা যখন ডাক্তারকে পেটে ধারণ করেছিল ওই ডাক্তারের মা আপনার হলুদ মরিচ পাটার মধ্যে তারপরে গুলি বেটে অতপর তরকারি পাক করেছিল কাহিলের মধ্যে ঢেকির মধ্যে চাউল বানাইয়া তারপরে সন্তানদেরকে খাওয়া ছিল পুকুর থেকে পানি উঠাইয়া তারপরে আপনার পাক শাকের কাজ করেছিল সমস্ত বাড়িটা উঠান বাড়ি যারা দেওয়ার ঝাড়ু দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিল যে যুগে চিকিৎসার কোন অবদান ছিল না ওই সময় মা যদি আমাকে পেটে নিয়ে এত পরিশ্রম করতে পারেন এত কষ্ট করার পরে এত সুন্দর সুন্দর সন্তান যদি দিতে পারেন আজকের যুগের মা কাজ করতে পারবে না রেস্টে থাকতে হবে আজকের যুগের মায়েরা কাজ করতে পারবে না ফুল রেস্টের মধ্যে থাকতে হবে অলর জীবন যাপন টেলিভিশনের পর্দার সামনে স্টার জলসা জি বাংলা গুলি দেখে ওই সকল তাসির গুলি মায়ের মধ্যে চলে আসে আর সন্তানটা পেটের ভিতরে থেকে কোরআনের আওয়াজ শোনে না আদর্শের কোন কাজ কথা শোনে না নামাজ কালামের ভাগিদার হচ্ছে না একজন মা যদি পেটের মধ্যে বাচ্চা ধারণ করে কোরআনে কারি মেরে তেলাবাদ করত দোয়া কালাম পড়ত জিকির আস্কার করত শাশুড়ির কাজে সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করত অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই সকল মায়ের ঘর থেকে আবু বকরের মতো অমরের মতো ওসমানের মতো সন্তান উপহার দিত ঠিক কি না বলে পেটের মধ্যে বাচ্চা নিয়ে খালি দেখে গুতাগুতি ঘুষা ঘুষি লাফালাফি এক বিল্ডিং থেকে লাভ দিয়ে আরেক বিল্ডিং এ যায় কাচের গ্লাস ভেঙে খান খান করে দেয় তারপর রিভলভার হাতে নিয়ে একটিন করছে সারাটা দিনে গুলি দিচ্ছে যার জন্য প্রসব করার পরে এই সন্তান যখন আস্তে আস্তে বড় হয় এটা বড় হইতে থাকে আর সিরা প্যান্ট পরা শুরু করে দেয় প্যান্ট পরে সিরা মাঝে মধ্যে আমি বলছি যেহেতু আপনারা জানেন আমি কাঞ্চন বাজারে ব্যবসা করি আশপাশে যারা এগুলি দেখি ডাক দিয়ে না বলি তোমার প্যান্টটা কোথায় ছিল রাত্রে ইঁদুরে যে কাটবে তোমার মা জানে না তোমার বাবা জানে না তুমি জানো না প্যান্ট ওখানে রাখবা না না হুজুর এটা তো ইঁদুরে কাটে নাই তার মানে হ্যাঁ বুঝতেছে আমি বুঝি ফিটার খাউন না বলা আমি এগুলি বুঝি না হ্যাঁ মুখ দিয়ে বার করে দিচ্ছি আমি আমি রাতের বেলায় প্যান্টটা কোথায় রাখছিলাম বাবা তোমার প্যান্ট এভাবে ইঁদুরে কাটলো কয় না হুজুর ইঁদুরে তো কাটে নাই কাটছে কে जन्म जन्म हल এই বারো বছরের সন্তানের কাছে যদি আপনার মাথা নত করতে হয় সন্তানটাকে আপনি একশো টাকা দিয়ে দিলেন দেড়শো টাকা দিয়ে দিলেন সেলুনের মতো মধ্যে ইচ্ছা মতো তার চুল কাটলো এই চুল কাটা সন্তানকে আপনি আপনার কোন বন্ধুর সঙ্গে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আপনার কোন ভাই বেড়াদর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আপনি পরিচয় করে দিবেন এই হচ্ছে আল্লাহ পাকের দান আমার সন্তান কোন সুযোগ থাকে না কারণ সন্তানকে পরিচয় করে দিবেন আর ভদ্রলোক যদি সন্তানের দিকে তাকাইয়া দেখে এর মাথার উপরের দিকে ব্যাগ চুল রয়ে গেছে আর সাইড দিয়ে কোনো চুলে নাই মনে হয় যেন চুরির মধ্যে ধরা পড়ছে আর সাইজ করে দিস পরিচয় দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই লজ্জা থাকা দরকার সরব থাকা দরকার আপনার ছেলে এভাবে চুল কেটে কিভাবে আপনার সামনে আসে ওই ছেলের ঘরে আপনার জন্ম না আপনার ঘরে ছেলের জন্ম रोजगार कर खावे शयतान अपना डिसफेवर क्ष कर जीवने अभाव अभिजुक आसबा चिंता फिकिर कर যেভাবে চুল কাটতে পারে আর যে সিরা প্যান্ট পড়তে পারে এমন দুইখান বেটা যদি থাকে তো তাইলে সমাজে আমার উপর দিয়ে আবার কে এমন দুইখান ছেলে যদি মুস্তান বানানো যায় কাপ্তান বানানো যায় সন্ত্রাস বানানো যায় তো তাহলে আমার সাথে আবার এই সমাজে কে মনে রাখবেন 
আদর্শ সন্তান যদি শুরু থেকে যদি আপনি প্রতিপালন করতে না পারেন এই সন্তানের যেদিন গর্দান মোটা হয়ে যাবে ওই দিন যখন আপনার সঙ্গে হাঙ্গরের মতন আচরণ করবে আপনার প্রতি যখন উল্টা আচরণ করবে ওই দিন আপনি ক্ষণে ক্ষণে ট্যার পাবেন আপনার সন্তানকে আপনি কেন আদর্শ সন্তান বানালেন না সেদিন আপনি ট্যার পাবেন এই বাচ্চাদের কেউ এই ছেলে চুপ মাইট দেবো কিন্তু কথা শোনো আমার ভাইয়ারা আদর্শ সন্তান প্রতিপালনের জন্য ইসলামকে সামনে রাখা ছাড়া কোনো গত্যান্তর নাই হজরত লোকমান নবীও ছিলেন না রসুলও ছিলেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে প্রজ্ঞা দান করেছিলেন হেকমত দান করেছিলেন তার কথা বলার কৌশল তার কথা বলার ভঙ্গি তার চিন্তা চেতনা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে বড় গ্রহণীয় হয়েছিল সন্তানকে ডাকার পরে বলেছিলেন বাসার মাধুর্যতা কত সুন্দর দেখেন সন্তানকে ডাক দিবেন সুন্দর করে ডাক দিবেন কাছে আনবেন স্নেহরে পরশ দিবেন সন্তানকে ডাক দিয়ে বলবেন আব্দুর রহমান আব্দুল সালাম ও আব্দুর রহিম তুমি এই কাজটা করো না এই কাজটা করো তার ছেলেকে অন্য উপদেশ দিতে পারতেন কিন্তু হজরত লোকমান ছেলেকে প্রথমে তৌহিদের জ্ঞান দিচ্ছেন শিরিকের জ্ঞান দিচ্ছেন সন্তান যেন একজন মুসলিম হিসাবে মোমিন হিসাবে মোত্তাকি হিসাবে যেন প্রতিষ্ঠিত হয় যার মধ্যে ইমান থাকবে না যার মধ্যে ফরহেজগারি থাকবে না যার মধ্যে শিরিকবিহীন জীবন যাপন থাকবে না এরপরের যে উপদেশগুলি দিবে ওই উপদেশগুলি তার মধ্যে গ্রহণযোগ্য হবে না যার জন্য সন্তানকে প্রথমে তৌহিদের গুরুত্ব দিয়ে শিরিক থেকে বাঁচার জন্য ছেলেকে বলছেন লা তু শিরিক বিল্লা আল্লাহর সঙ্গে শিরিক করো না আমার চোখের সামনে চৌধুরী পাড়া থেকে সন্তানের গলার মধ্যে টাকার মালা বানাইয়া ওই সন্তানকে নিয়ে হিরিনাল মাজারে আসে এই লোকটা আবার চৌধুরী পাড়া মসজিদে নামাজ পড়ে সলাত আদায় করে আমি তো আশ্চর্যন্বিত হয়ে গেলাম এই সন্তানের গলার মধ্যে টাকার মালা কেন আমার পাশের ছেলে বলতেছে হুজুর ইন্নালের মাজারের যিনি শুয়ে আছেন তিনি সন্তান দিচ্ছেন বলে আকিদা বসন করে ওই সন্তানের গলার মধ্যে পাঁচশো টাকা একশো টাকা পঞ্চাশ টাকার নোটগুলি দিয়ে সুতা দিয়ে গেতে ওই সন্তানটাকে নিয়ে মাজারে আসলো বলুন না ওজুবিল্লা এও বাবা আর হজরত লোকমান বাবা লোকমান সন্তান কে নসিহত করছেন প্রাচীর বেষ্টিত বাড়িতে বিল্ডিং এর বাড়িতে আজকে বসবাস করে বলে যখন ছোট্ট ছিলাম ওই সময় দেখতাম যদি কোন সন্তানের দাঁত পড়ে যেত মা দাঁতটাকে তার হাতে দিয়ে বলতো বাবা রে একটা ইঁদুরের গাতার মধ্যে নিয়ে গর্তের মধ্যে নিয়ে ওই দাঁতটাকে ফেল আর বলবি ইঁদুর বাবা ইঁদুর মামা আমার মোটা দাঁতরা তুমি নো তোমার শিকন দাঁতটা আমাকে দিও কথা কি বুঝেন নাই ইঁদুরের গর্তের মধ্যে ইঁদুরের কাছে চিকন দাঁত চায় সরু দাঁত চায় যেই দাঁতে হাসি দিলে খুব সুন্দর লাগবে বসা বসা মোটকা মোটকা দাঁত তার মজা লাগবে না মা অথবা বাবা তার সন্তানের হাতের মধ্যে দাঁতটা দিয়ে বলতেছে ইঁদুরের গর্তের মধ্যে নিয়ে দাও আর ইঁদুর মামাকে বলে ইঁদুর মামা তুই আমাকে চিকন দাঁত দে আমার মোটা দাঁতটা তুই নে সন্তানকে শিল্পের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আমার যে সকল মায়ের আসছে ওই সকল মায়েদের জন্য আপনাদের জন্য নসিহত হলো আদর্শ সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে জীবনের শুরুতে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ একটা দুগ্ধপুষ্য সন্তান সন্তানটাকে যখন আপনি সাজুগুজু করেন কাপড় পরান গোসল দেন তখন অনেক মায়েরা দেখছি ওই সন্তানের কপালের মধ্যে কালো ফোটা দেয় আজ কি আছে না এখনো বহুত আছে একজন আদর্শ মা সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তৌহিদের আদর্শ সে গ্রহণ করতে পারলো না তোমার মধ্যে যদি এই ধরনের কোন টেন্ডেন্সি থাকে তোমার সন্তানকে নিয়ে যদি বাইরে থেকে বের হও যদি তোমার সন্তানের মধ্যে কোন কুদৃষ্টি ফেলতে পারে এমন আশঙ্কা থাকে বাইরে থেকে বের হওয়ার সময় আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে তুমি বলো এই দোয়া পরে যদি কোনো মা বাড়ি থেকে সন্তানকে নিয়ে বেরিয়ে যায় কালো ফোটা যদি না দেয় ওই সন্তানের ওই মায়ের জিম্মা দারিত্ব আমার আল্লাহ রবুল আলমিন গ্রহণ করবেন দুনিয়ার কোনো অনিষ্ট ওই সন্তানকে স্পর্শ করতে পারবে না 
प्रश्न कर যে হুজুর যে গড়ে ছোটি গড় ওই গড়ের দরজার মধ্যে কাটা রাখা যাবে আমি কেন কাটা রাখবা ঘরের মধ্যে আবার কাটা কেন তার মানে বুঝাইতে চাইছে জিন বুধ বুঝি এই কাটাকে বড় ভয় করে আবার আগুন জ্বালায় রাখে লোহা রাখে গরুর হাড় রাখে সন্তানের কাছে দিয়ে সলাই রাখে মেস যা দিয়ে মানুষ বিড়ি খায় আগুন দড়ায় এই দিয়ে সলাই রাখে একটা লোহার টুকরা রাখে এগুলি রাখে এর জন্য যে সন্তান যেন সকল প্রকারের অনিষ্টতা থেকে হেফাজতে থাকে কোন বুথ পেদ জিন যেন ওকে আসর না করে দেখেন আকিদা কোন দিকে চলে গেছে হাড়ের উপরে দিয়ে সালের উপরে এখন অনেক মায়েরা বেয়ের বাড়িতে যদি কোনো খাবার পাঠায় ওই খাবারের সঙ্গে এক দুইটা রসুনের কোয়া দিয়ে দেয় তার মানে রাস্তাঘাট দিয়ে খাবার নিয়ে যাবে এই খাবারের উপরে যেন কোনো অসোয়াসা না পড়ে যার জন্য আল্লাহকে থুইয়া ওই রসুনের উপরে আস্থা পোষণ করেছে এই দৈনন্দিন জীবনের এই মোয়ামেলা এই কাজকর্ম সন্তানগুলি দেখে এবং এর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কিন্তু লোকমান ছেলেকে প্রথম যে নসিহত করেছেন ওই নসিহতটা হচ্ছে বাবা ও আমার বাসাদন আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করো না হাতে তো লোকমান ছেলেকে বলছেন ইয়া বুনাইয়া विशाल एक पाथर खंड ओ पाथर भेतरे शस्र दाना थे अथवा किस लुकायत थे आसमान मध्य जो एम किस যেই খবর দুনিয়ার কোন মানুষ রাখে না দুনিয়ার মানুষ জানে না বিজ্ঞানীরাও জানে না কোন দুর্বিন যন্ত্র দিয়েও যা আস করা যায় না ওই খবর পর্যন্ত আমার আল্লাহ রাখেন সন্তানকে এক্সাম্পল দিচ্ছেন উদাহরণ দিচ্ছেন ও আমার ছেলে একটা পাথরের ভিতরে কিছু লুকায়িত থাকলে আসমানের মধ্যে কিছু লুকায়িত থাকলে পড়ে এই খবর দুনিয়ার মানুষ জানে না জানে কে আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ কালেকশন করে নিয়ে আসবেন মানে সন্তানকে বোঝাতে চাইলেন তুমি যখন নিবিড় নিবৃত্তে তুমি যখন নিবিড় নিবৃত্তে গোপনে কোন পাপ কাজ করবা ওই পাপ কাজের সাক্ষ্য যদি দুনিয়ার কেউ নাও থাকে এই পাপ কাজ সম্পর্কে আমার আল্লাহ জানবেন সন্তানকে কি নসিহত করছেন দেখেন সন্তানকে বললেন ইয়া বুনে समाज मध्य तुम जो तुम भूमिका थको तक तुम मानुष दे के न्यायर दिखे डाक आदर्श दिखे डाक अन्या का मानुष दे के बरत रखे धारण कर হকের দাওয়াত দিলে হক কথা বললে সমাজের মধ্যে হক ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করলে এবং মানুষদেরকে অন্যায় অপরাধ থেকে বিরত রাখলে বাধা দিলে পরে অবশ্যই অবশ্যই বিপদ আসবে ওই বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আপনার ছেলেকে আদর্শ সন্তান হিসেবে যদি গঠন করতে চান তো তাহলে অবশ্যই তাকে প্রতিদিন নামাজের জন্য সলাতের জন্য হুকুম করতে হবে বিশ্বব্যাপী দায়িত্ব দিয়েছেন যে তোমার সন্তান যখন সাত বছরে উপনীত হয় তখন তুমি সন্তানকে সলাতের জন্য ইনফরমেশন দাও দাওয়াত দাও 
তোমার সন্তানকে তুমি অজুখানায় নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে সলাপ আদায় করাও তোমার চোখের সামনে তোমার ছেলে অজু করবে এই অজুতে সন্তানের অজুর অনেক ভুল ত্রুটি তোমার চোখে ধরা পড়বে তুমি তোমার সন্তানের অজু সংশোধন করে দাও সলাতের ক্ষেত্রে রুকু সেজদা তাকবিরে তাহারিমা তার দণ্ডায়মান বসার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্ছিরি তোমার চোখে ধরা পড়বে তুমি আব্দুর রহমানের বাবা আব্দুল সালামের বাবা তোমার দায়িত্ব হচ্ছে আদর্শ সন্তান গঠন করতে হলে তোমার সঙ্গে মসজিদে নিয়ে অজুখানায় নিয়ে অজু শিখাতে হবে সলাত শিখাতে হবে রুকু সেজদা শিখাতে হবে তার ভুল ত্রুটিগুলি তোমাকে সংশোধন করতে হবে আমার ভাইয়েরা এই জন্য সন্তান যখন আপনার সঙ্গে খেতে বসবে হাত ধোয়ার জন্য তাকে পরামর্শ দিন হাত ধুতে হবে সন্তান যখন আপনার সঙ্গে খেতে বসবে তাকে বিসমিল্লা বলে খাবার জন্য আপনাকে হুকুম করতে হবে এই তারিম তাকে দিতে হবে সন্তান যেন খাবার গ্রহণকারীর সময় ডান হাতে খায় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সন্তান খাবার খাওয়ার সময় তার প্লেটে দিয়ে হাত দিবে হাতটা কোন জায়গায় দিচ্ছে সন্তানকে আপনি বলেন বাবা প্লেটের মাঝখানে হাত দিও না খাবারের উপরে হাত দিও না ডান দিক থেকে খাও বিসমিল্লা বলে খাও কাছ থেকে খাও বিসমিল্লা বলে খাও এই নির্দেশনা আপনাকে তাকে দিতে হবে আপনার কাছ থেকে সে শিখবে আপনি বলেন যদি তুমি ডাক তুমি কি বলে প্লেটের উপর দিয়ে হাত দাও খাবারের মধ্যে তুমি হাত প্রসারিত করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমান থেকে বরকত নাজিল করেন তোমার প্লেটের মধ্যে এই জন্য খাবারের প্লেটের উপরে হাত দেওয়া যাবে না ডান দিক থেকে খাবার শুরু করে দাও সন্তান আপনার কাছ থেকে খাবার দাবারের পান করার নিয়ম শিখবে আপনার কাছ থেকে সন্তান আপনার সাথে শুইবে তাকে আপনি দোয়া শিখান সন্তান জাগ্রত হবে সকালবেলা তাকে আপনি দোয়াটা স্মরণ করাই দিন সন্তান আপনার স্কুলে যাবে সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার আগে এই সন্তানকে আপনাকে কোরআন পড়াতে হবে নচেত হাসরের ময়দান আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে ওই সন্তানকে মক্তব্যে আপনি প্রতিদিন তাকে পাঠাতে হবে আমরা কোরআন পড়েছি ওষু শিখেছি সনাতের নিয়ম কারণ আমরা শিখেছি সব এগুলি আমরা আমাদের মক্তব্যে আমরা শিখেছি আপনার সন্তান কবরের পাশ দিয়ে যাবে আপনার সন্তান কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার দোয়া জানে না আপনার সন্তানকে কবর জিয়ারতের দোয়া শিক্ষা দিন একদিন আপনি থাকবেন না আপনার কবরে যাইয়া আপনার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়ায় আপনার জন্য কি দোয়া করবে আপনার জন্য শান্তি কামনা করবে আল্লাহর কাছে কোনো দোয়া কোনো পুঁজি তার নাই তাকে আপনি দোয়া শিক্ষা দিন আপনি তাকে সাইদুল ইস্তেফা শিক্ষা দিন আপনি তাকে শৈশবকালে ছোট্ট বয়সে কিশোর অবস্থা আপনি কালে মেয়ে শাহাদ তাকে শিক্ষা দিন কালে মেয়ে তৌহিদ তাকে শিক্ষা দিন হাজারো মায়ের সন্তান হাজারো বাবার সন্তান কালে মেয়ে তৈয়বা জানে না কালে মেয়ে শাহাদত জানে না কালে মেয়ে তৌহিদ জানে না কে শিখাবে এগুলো আপনার নৈতিক দায়িত্ব একজন আদর্শ সন্তান গঠন করার জন্য তাকে এভাবে টিচিং দিতে হবে তাকে এভাবে শিক্ষা দিতে হবে এই প্রশিক্ষণ দৈনন্দিন জীবন আপনাকে দিতে হবে আপনার লেনদেন মোয়াবেলা কথাবার্তা পারিবারিক জীবনে সব আপনার ছেলে এই কচি সন্তান আপনার কাদার মতো ব্রেন নিয়ে আপনার সেই কথাগুলি শুনছে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কি বলছেন যাদের সঙ্গে লেনদেন করছেন কি বলছেন এগুলি সব সে অবলোকন করছে বাড়িতে লুকেরা আসে টাকার জন্য তাকাদা দেওয়ার জন্য ছোট্ট বাচ্চাটা বোঝে না তাকে বলে বাহিরে যা যাইয়া বল যা বাড়িতে নাই দেখেন কি অবস্থা সন্তানকে বাবা বলছে বাড়িতে নাই যে লোকটা আছে তাকে যাই বল সন্তান বোঝে না বাইরে যা বলছে আব্বাই বলছে আব্বাই নাকি বাড়িতে নাই তো সবশেষে অনুরোধ করছি না আমার সাথে স্কলার আলেমল আমার পেছনে বসে আছে আমার আলোচনা আপনারা শুনে নেই সবশেষে অনুরোধ করছি আপনাদেরকে যে আপনাদের সন্তানগুলিকে একটা সন্তান গত মাদ্রাসে পড়ান ঠকবেন না আপনার ছেলে আপনার জানা যা পড়বে আপনার কথা স্মরণ করে আপনার জন্য দোয়া করবে আপনার কথা স্মরণ করে আপনার কবরের কাছে যাবে আপনার জন্য দোয়া করবে একদিন বুঝবেন যেদিন অসহায় অবস্থায় কবরে পড়ে থাকবেন সেদিন আপনার সন্তান যখন দুনিয়াতে দোয়া করবে এই দোয়ার বদৌলতে যখন আপনি কবরের মধ্যে শান্তিতে থাকবেন তখন টের পাবেন যে সন্তানকে মাদ্রাসে পড়ে কোন কাজ আপনার হয়েছে সম্মানিত সুধী মণ্ডলী আমি আর আলোচনা আর বাড়াচ্ছি না আমার কাজ সুন্না সালাফি মাদ্রাসা আপনারা দেখে যাবেন আপনাদের সন্তানদেরকে দিবেন আল্লাহ রাবুল আন্দিদ আবার সামনে হাল করে কোনো সময় আশপাশে কোনো জায়গায় তো তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আবার কথা শোনাবো সবশেষে আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের স্কলার আরও দুইজন আলেম উলামা রয়েছেন তাদের কথা আপনারা শুনবেন আর জানা নাকি আল্লাহর মেহরবাণীতে এই মাদ্রাসাতে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করবেন আমাদের মাদ্রাসার দ্বিতীয় তলা অফিসের মধ্যে আমাদের লোকের আছে আমাদের টিচাররা আছে আপনারা সেখানে যাওয়ার প্রতি কোনো ডোনেশন দিয়ে যেতে পারেন আমি যারা ধনী মানুষ আছেন আপনারা এককালীন কিছু ডোনেশন আপনারা লেখায় যেতে পারেন আপনাদেরকে আল্লাহ পাক অনেক সম্পদ দিয়েছেন এগুলিতে মাদ্রাসার খেদমত করুন 
শুরুতে বলেছি একক ভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যায় না এই উদাত্ত আহ্বান রেখে আপনাদের মাস থেকে বিদায় নিলাম ওয়া আখিরি দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু